שלום לכם, אנחנו במפגש נוסף בתוכנית לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. המפגש שלנו היום מתמקד במשה ובעניינים של משכן, מקדש, מנורה. איתנו במפגש, כמעט כמו תמיד, אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ושלומית שטיינברג, עוצרת בחירה לאומנות אירופה. מפגש מהנה. שלום שלומית. שלום אביגדור. זו הייתה כרגיל דניאלה שלו ממוזיאון ישראל. אנחנו מדברים היום בפרשה המסיימת את ספר שמות. עברנו סיפור ארוך מאוד בספר הזה, ולא פעם דמותו של משה הייתה תמיד ברקע. התחלנו בדיבור על ציפורה אשתו, והיחסים ביניהם. עברנו לדבר על יהושע תלמידו, והיחסים ביניהם. לאחר מכן עסקנו בנדב ואביהו, טרגדיה מאוד גדולה שאירע בנוכחותו של משה בשעת חנוכת המשכן. עברנו לאהרון, סיפור חטא העגל ויחסו של משה אל המעשה הזה, כולל הסתרת פניו במסווה, דבר שמאוד מאוד משמעותי ביחסים בין אהרון לבין משה. המשכנו בבצלאל ואור ליהב, בונה המשכן על פי מינויו ותפקידו והורתיו של משה. המשכנו לאחר מכן, היום אנחנו מגיעים סוף כל סוף אל משה עצמו, בפרשה האחרונה, פרשת פקודי. הפרשה מסיימת את ספר שמות, רבים אומרים פיקודי וזה שיבוש, פקודי. יש בה כמה וכמה נושאים, ואנחנו נעסוק בחלק מהם כמובן, משום שהזמן לא מותיר לנו יותר מכך. תחילה עיקרה זה ביצוע ההוראות שכבר ניתנו בזמנו על בגדי הכוהנים, על כל המורכבות שלהם. כי בתורה יש ארבע פרשות שקשורות למשכן. שתיים שנותנות הוראות לבצלאל והעובד איתו מה לעשות. ושתי פרשות שמספרות ויעש, ויעש, ויעש. הפרשה שלנו מספרת את הויעש של כל בגדי הכהונה. היה מאוד חשוב לתורה להקדיש ארבע פרשות לסיפור של המשכן. בשביל שמעתי את פרופסור ליבוביץ' אומר שלעולם לא נבין את התורה. לבריאת העולם 24 פסוקים. לבניית המשכן ארבע פרשות. איך זה מסתדר? אומר, לא נבין אף פעם את סדר העדיפויות של התורה כפי שהיא. מכל מקום, הנושאים של הפרשה הם תחילה דין וחשבון שנותן משה לעם ישראל. על כל פריט ופריט שהעם נתן לו לצורך בניית המשכן. דין חשבון מאוד מדוקדק, כמעט של רואה חשבון ומבקר גם יחד. לאחר מכן, כאמור, ביצוע כל מה שקשור לבגדי הכוהנים, הכל מובא אל משה, כל מה שנבנה מובא אל משה, משה מקים את המשכן, והספר מסתיים בסוף כל סוף בהשראת השכינה בתוך המשכן, ואני אקרא לך את הפסוקים האחרונים שהם שמים את ספר שמות. וכך נאמר שם, לאחר שהמשכן כבר עומד, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ההופעה האלוהית היא בענן כמובן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. עכשיו הוא מספר לנו, בהעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן, לא יישאו עד יום העלותו. הענן היה בעצם המורה הדרך והמדריך שלהם. הפסוק האחרון, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. וכמי שהולך לבית כנסת, אני אוטומטית מוסיף ואומר, חזק, חזק ונתחזק. שזה הדרך שבה מסיימים כל אחד מספרי המקרא, שקוראים אותם בציבור. יש פה מחלוקת, אם זה חזק חזק ונתחזק, כמו שהרבה אומרים, או חזק חזק ונתחזק, שזה נכון, גם מבחינת החרוז וגם משום שזה פסוק מקראי. חזק חזק ונתחזק, סיימנו את ספר שמות. היום נדבר על משה. אם תרשי לי בהתחלה לדבר על משה דווקא לא בקשר לתמונה שמאחורינו, אלא בקשר לפרשה שלנו. מה אומרת הפרשה שלנו על משה המנהיג? זו אחת הנקודות המעניינות שאני ממש הוקסמתי שהגעתי אליה, זה העובדה שמשה רבנו צריך היה לתת דין וחשבון. משה רבנו, שליחו של האלוהים, האדם שנאמר עליו שהוא אדם נאמן ואין כמוהו, בכל זאת נתן דין וחשבון, ועל זה אומר המדרש דברים מאוד יפים. ולמה עשה עמהם חשבון? הקדוש ברוך הוא מאמינו, נותן בו אמון, שנאמר, אומר האלוהים, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, יש לו אישור נאמנות מאלוהים עצמו. ומשה אמר, בואו ועשו עמי חשבון, אלא שמע משה את ישראל מדברים מאחוריו, שנאמר, ויה כצאת משה אל האוהל, או אל מועד, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו והביטו אחרי משה. כשמשה עובר לאוהל שלו, כולם עומדים מביטים מאחוריו, ולפי המדרש שהם מדברים, העם מדבר על מנהיגיו. ומה היו אומרים? רבי יצחק אומר, לשבח היו אומרים, 
אשרי יולדתו של זה, תראי איזה שבח לאדם. מברכים בעצם גם את האם שלו, שזכתה, זה לא כמו משחק כדורגל, שבדרך כלל האם היא זאת שסובלת, כן. אלא פה מברכים את יום. אשרי יולדתו של זה, כל ימיו הקדוש ברוך הוא מדבר עמו, אבל רבי חמא אומר, לגנאי, לגנאי היו אומרים. ראה צוואר, ראה שוקיים, אוכל משל יהודים, שותה משל יהודים, וכל מה שיש לו מן היהודים. וחברו משיבו, אדם ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהיה עשיר? זו השמצה שכל עושרו של משה למעשה הוא מכך ש... אגב, שהכספים הרבים עברו תחת ידיו, הוא גם לקח לעצמו איזה מעשר מן המעשר. כיוון ששמע משה כך, אמר להם, חייכם. מי שהמשכן נגמר, אני עושה עמכם חשבון. שנאמר, אלה פקודי המשכן, ויש שם תיאור מדויק של משה, מה עשו בכל דבר ודבר. בזהב, בכסף, בנחושת, בהוראות וכיוצא בזה, משה הוא מנהיג נקי כפיים. ולחז"ל מאוד מאוד חשוב העניין של ניקיון כפיו של המנהיג. וכאשר המנהיג הוא עשיר, הוא צריך להסביר את מקורות עושרו, שלא יעלה על הדעת אפילו, שמקורות עושרו הם מתוך. כספי הציבור. כיוון שלפי המדרש משה היה עשיר, אז ניסו להסביר את עושרו לא בכך שנטל ממה שלא ראוי לו, אלא כאשר הוא פסל או פיסל את לוחות הברית, הם היו עשויות מספיר, אבן יקרה, ונאמר פסול לך, הפסולת שלך, מה שנותר בשוליים מלוחות הברית היו של משה, מזה הוא התעשר. אבל חס ושלום לא להניח שהמנהיג הזה יתעשר על חשבון הציבור. ואני יכול להראות לך על מנהיגים אחרים, גם על שמואל מסופר, שהוא היה נקי כפיים, אפילו על שמשון. נקי כפיים, זה הרעיון של מנהיג בספרות חז"ל, וכמובן אפשר לחשוב על מנהיגים אחרים לאורך ההיסטוריה, ולראות באיזה מידה כולם היו מושיעים. שופטים, מלכים. שופטים, מלכים, ולאורך ההיסטוריה, ההיסטוריה לא נסתיימה בתנ"ך, כידוע לנו. ודאי שלא. אנחנו נעצור כאן. שבח אחר של משה, שוב מהפרשה, ולא מפרשות אחרות, היא העובדה שהוא ביצע את כל ההוראות שקיבל על ביאן המשכן במדויק. ועל כל פריט ופריט נאמר כך, ונקרא לך משהו שוודאי בתור עוצרת לאמנות, ידבר עלייך יותר מאשר הקרשים של בניין המשכן. מדובר שם, ויעש את מעיל האפוד, מעשה אורג, כליל תכלת. הופיע מעיל בתוכו כפי תחרה, שפה לפיו סביב לא יקרה. אני מניח שההנחה היא שהיא כפל פנימי, נכון? כמו שנקרא בבגדים. מקפלים את השולי כן, הבגד, כן. נכון? ככה היה גם בבגד. מעין ביטנה כזו. מעין ביטנה כזו, לא יקרה, לא יקרה. ויעשו על שולי המעיל רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני מושזר. ויעשו פעמוני זהב טהור, ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים, על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים, פעמון ורימון, פעמון ורימון, על שולי המעיל סביב כאשר ציווה השם את משה. ועל כל דבר ודבר, כאשר ציווה השם את משה, משה מילא את תפקידו בצורה מושלמת, ולא התערב שום התערבות שאיננה תואמת את מה שנתבקש ממנו לעשות. זה רעיון של משה. מעניינים החומרים, מהיכן הם השיגו אותם באמצע המדבר. את יודעת שזו שאלה מאוד מעניינת, מאיפה היה להם שם אורות. אורות אחריו, אור... אורות תכלת, ו... זהב אני יכולה להבין, כי אולי הטיחו כלי זהב שהיו תכשיטים, אבל עדיין, תחריו. אוקיי, okay, אז התשובה היא שלקחו את זה איתם שיצאו ממצרים. כלומר, זו התשובה המקובלת, שבני ישראל יצאו ממצרים, לקחו איתם... את הרכוש. כל הרכוש בידע. המצרי. והאפולוגטיקה היא שזה תמורת העבודה הרבה בבניית המסכנות, נכון. בכל מקרה, השאלה שלך שאלה נכונה. בכל, לא פחות מזה, מאיפה היה להם כלי נשק להילחם אחר כך בעמלק? אז התשובה היא שהמצרים טבעו בים סוף, כלי הנשק זרמו אל החוף, יש תמיד תשובות למדרשים. כן, הדברים. היגיון, כשאנחנו עוסקים בנס, ההיגיון הוא אחר לגמרי. עכשיו, בהקשר הזה, עוד מילה אחת, לעבור לדברים אחרים, על משל שחז"ל מביאים כדי שנבין את העניין הזה של כאשר ציווה השם את משה, וזה שוב מאחד המדרשים שבה נאמר בו. למה הדבר דומה? למלך שהיה מצווה על עבדו, ואמר לו, בנה לי פלטין. פלטין זה כמובן ארמון. על כל דבר ודבר שהיה בונה, היה כותב עליו שמו של מלך. היה בונה בכתלים, והיה כותב עליהם שמו של מלך. מעמיד עמודים, וכותב עליהם שמו של מלך. היה מקרא בקורות, וכותב עליהם שמו של מלך. לימים נכנס המלך לתוך הפלטין, על כל דבר ודבר שהיה מביט, היה מוצא את שמו כתוב עליו. אמר, כל הכבוד הזה עשה לי עבדי, ואני מבפנים, והוא מבחוץ, קראו לו שייכנס לפנים. 
כך, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, על כל דבר ודבר שהיה עושה, היה כותב עליו, כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה. אמר הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד הזה עשה לי משה, ואני מבפנים והוא מבחוץ, תראו לו שייכנס. לכך נאמר, וזה הפסוק הראשון בספר ויקרא, ויקרא אל משה. כלומר, פה המדרש יוצר קשר בין סוף ספר שמות שראינו קודם, שהמשכן מלא ומשה לא יכול להיכנס. כי הענן תחילה... חוסם אותו. הענן חוסם, לבין תחילת ספר ויקרא, שויקרא אל משה, ומשה נכנס לאוהל מועד. הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא, לאחר שנכנס למשכן, והעריך מאוד מאוד את המאמץ הגדול של משה לכבד אותו בכל פריט ופריט, הוא הזמין את משה, ובזה קצת חיכנו את השבת הבאה, שבה נעסוק בפרשת ויקרא, וקישרנו בין שתי הפרשות. ובכן, במה שנוגע למשה, אני מסכם, דיברנו על שני דברים, ניקיון כפיו ונאמנותו למילוי הצו, שני דברים שמנהיג ראוי שילך בדרכו של משה, אני מניח שחדל היו מנהנים בראש אומרים, בוודאי כן. כיוון שהגענו לכאן, נדמה לי שכבר אנשים שואלים אותנו, למה אנחנו פה? מה אנחנו עושים כאן? אז אולי, שלומית, בבקשה, אמרי לנו קודם כל איזה גלריה אנחנו יושבים בה, ומה אפשר לראות כאן מסביב, ובייחוד מה אנחנו רואים מאחורינו. בשמחה. אנחנו נמצאים בגלריה לאומנות אירופה, הגלריה שמחזיקה בתוכה, מציגה לקהל הרחב, את היצירות בתחום התנ״ך והברית החדשה, מהמאות ה-16 ועד ה-18. היצירות כאן הם של אומנים מאירופה כאמור, הולנדים, גרמנים, ספרדים ואפילו צרפתים כמו המקרה של התמונה מאחורינו שנוצרה על ידי ניקולה פוסן, אומן צרפתי במקורו שפעל רוב חייו ברומא ועבד בשליחותם של קרדינלים ומלכים, הוא היה אומן מאוד חשוב גם בדורו, נתפס כאומן באמת משכמו ומעלה ביחס לאומנים אחרים שפעלו ב... רומא שהיו הולנדים וצרפתים אחרים לא היה מעמד מיוחד כמי שבאמת התהלך בחצרות של אנשים נכבדים מאוד ויתרה מזאת פוסן ביחס לאומנים אחרים נחשב אינטלקטואל הוא קרא את יוספוס פלאביוס ודאי נגיע אליו גם כן ודאי והוא ידע ארכיאולוגיה אבל לפני זה יש לי שאלה מקדימה מה העניין של כולם בציורי התנ״ך והברית החדשה דווקא הברית חדשה הייתי מבין משום שהם עדיין נוצרים. האם גם התנ״ך העברי שימש להם כמקור ל... ליצירות אומנות? כן, כי לא פעם הסיפורים שהתנ״ך אה, תואר בהם, כמו למשל עקדת יצחק, כמו למשל אה, המלאך שמסייע להגר, או לחילופין, אה, למי שעוקב אחרינו וראה אותנו בשנה שעברה, הסיפור של נחש הנחושת, שהיינו כאן באולם הזה, רק בזווית אחרת מעבר לקיר. כל אלה שימשו כמין פרה-פיגורציה, מעין תקדים ויזואלי לניסים וסיפורים שיבואו בברית החדשה. אברהם מקריב את בנו, מוכן להקריב את יצחק, מזכיר מאוד את הנושא של הצליבה, שהאב מקריב את בנו, הגירוש של הגר ושרה שצופה מעל. מזכירים את הריב העתיק בין סינגוגה היהודייה, סינגוגה מלשון בית הכנסת, ואקלזיה הצעירה היפה, הכנסייה, כשישמעאל אף פעם לא מתואר כילד חצי מצרי, אלא כנער זהוב טלטל ואירופאי לחלוטין. לא קשה לנחש בדוק, okay, כן. Okay. כשעל תפו אשפת חיצים, כמספר הפצעים של ישו. אחרי הצליבה. כך שיש לנו איזשהו uh, תהליך שבו התנ״ך מגויס, ובעיקר סיפורים מסוימים מתוכו, כדי להסביר תופעות, פנומנים שיופיעו אחר כך בברית החדשה, או יוזכרו על ידי אבות הכנסייה וישמשו כמין, לא פעם קראו לציורים האלה תנ״ך לעניים, כי אנשים שלא ידעו לקרוא יכלו להבין ככה את הסיפור. הסבירו להם את הסיפור? כן, כן. יצירות שהיו תלויות בכנסיות, הוצבו במקומות שקרני אור בעונות מסוימות של השנה נפלו דווקא עליהם, זה נקרא תוכנית ליטורגית. לדעתי כן. והכומר או המטיף או הדורש היה מסביר לקהל במהלך הדרשה, הביטו, הנה אתם יכולים לראות כאן את הסיפור שאני מקריא לכם, שאני מספר לכם, שאני היום אדון בו, קצת כמו שאנחנו עושים, רק בלי ההיבט הליטורגי. 
וזה היה נכנס לתוך הדרשה של אותו יום ראשון, לפי חגים, לפי מועדי שנה, לפי אירועים שקשורים לחייו של ישו ולחיי הקדושים, וככה זה בעצם הפך להיות יותר אילוסטרטיבי, יותר, יותר איורי למי שלא ידע קרוא וכתוב, או לא היה בקי במדרש, וכמובן לא לכל אדם היה בבית ספרייה. סביר להניח אחרי... שלרובם לא היה בבית ספרים בתקופה ההיא עדיין. בדיוק, לפחות לא עד... אמצע המאה ה-18. אז אני תוהה, כי ראיתי פה תמונה אחת שלא מסתדרת לי עם זה, וזו הייתה תמונה על משה הקטן, שמועמד במבחן הגחלת והזהב. נכון. כאשר, כי זה מדרש יהודי מובהק, ולא ברור לי מאיפה הצייר, שהוא נדמה לי צייר עלום שם, הגיע אליו. כלומר, ייתכן שהמקורות שלהם היו הרבה יותר מאשר התנ״ך עצמו, התנ״ך היהודי נקרא לו, והברית החדשה? כן, וייתכן מאוד דבר שאנחנו עדיין לא חקרנו עד תומו, אבל בשעתו הייתה מחשבה בחוג לתולדות האומנות בימיו של פרופסור בצלאל נרקיס, וממשיכיו. סליחה, דיברנו עליו שבוע שעבר. אה, וואו. הרבה מאוד, <laughs> גם עליו וגם על בצלאל וכולי, <laughs> טוב להזכיר אותו גם עכשיו. <laughs> כן. כן. אז בימיו של בצלאל אז, נרקיס. אז עלתה השאלה אם היו פטרונים יהודים. שפנו לאומנים, הרי לא כולם חשבו שאל תעשה לך פסל וכל מסכה פירושם באמת להעמיד פסלים אפריקאים בפוויה של הבית, אלא הבינו שמדובר במשהו שהוא יותר ציווי מתודולוגי וכן ו... פנו לאומנים שיציירו להם סיפורי תנ״ך. היו גבירים, היו אנשים שיכלו, שידם הייתה משגת. עכשיו הסיפור שהזכרת לנו של התמונה האנונימית ש... לימים יש לומר אפילו נחשדה להיות פרי מכחולו של טיציאן, אחר כך הוכח שלא, אחר כך נתנו לה שיוכים אחרים שגם הם התגלו כלא נכונים. מי שבעצם חפר בתמונה הזאת הלכה למעשה היה גיורא אילון, הרסטורטור של מוזיאון ישראל, שניקה אותה וחשף אותה מתחת לתמונה אחרת שהייתה מצוירת. והייתה דומה למה שאנחנו רואים היום בציור, אבל בכל זאת קצת שונה. והמשתה הזה שאנחנו רואים כאן, ללא אוכל אמנם, אבל של קבוצה גדולה של אנשים שהדיוקנאות שלהם הם מאוד ספציפיים, כולל הפרעה הצעיר המאוד איטלקי הזה, וכולל יתרו עם הרגל החבושה, כל זה מתרחש לא במצרים, לא בארמונו של פרעה, אלא בווילה איטלקית. שמושפעת מאוד מציורו של רפאל אסכולה טאטונה והסימן היחידי לכך שזה קורה באפריקה הוא קוף קטן שאוכל דובדבנים גם לא בדיוק פרי אפריקאי אבל הקוף לפחות מתאים הייתה לה מודעות שהם עושים אנכרוניזם מובהק ביצירות האלה? שהם מצרים סיפור מקראי ומעשים אותו בארמון איטלקי של המאה ה-16-17? אני בטוחה שכן, אני בטוחה שכן, אבל הייתה גם התעלמות מכוונת. כלומר, כשאתה מצייר נסיכה צעירה בלונדינית, ארמונית, לבושה בבגדים מאוד מאוד קונטמפורריים לתקופתה, כמו בת פרעה, שכל קשר בינה לבין מצרים מקרי בהחלט, וכל האנשים שם עומדים בכלי נשק של חצרנים אירופאים, ברור שיש פה מידה מסוימת של אלגוריה. שאולי מדברת על, הייתי מנחשת, פעוט שמוצאו לא ברור ויש לתת לו הכרה של אבי המשפחה כדי שהוא יהיה היורש היחיד, כי אולי אין יורשים אחרים. <אח> המקום של היועצים והחצרנים ואותם אנשים שלא פעם קראו להם גם מלחכי פנקה, כיוון שהם היו מונעים מאינטרסים, ראינו מספיק דרמות בריטיות של ה-BBC כדי לזכור איך זה מתנהל בחצרות. וכאן יכול מאוד להיות שבאמת היה איזה סיפור שמקורו בתפנית פנים משפחתית של ילד שנחשב ממזר. הוויכוח על ירושה הפך, וכולי. בדיוק, הפך <אח> להיות <אח> יורש לגיטימי. אוקיי, okay, בכל מקרה אנחנו גלשנו למשה כי בזכותו הפרשות האלה עוסקות בו, אולי נאמר בכל זאת משהו על התמונה שמאחורינו, אבל הייתי מחכה לדון בתולדות שלה יותר מאוחר, אלא קודם כל להסב תשומת ליבנו, שבאחד כן. המקומות יש פה גם מנורה. יש פה מנורה והיא חשובה מאוד. ואנחנו עומדים לדבר על המנורה. נכון, נגיע אליה. ש... <laughs> אני חושב שראוי <laughs> לה למנורה. אז אולי לפני שתסביר לי בדיוק את התמונה, מה רואים בה... ומה התפקיד של המנורה? היא ממש במרכז, נכון? כן, זה... היא ציר מרכזי בקומפוזיציה של אותו ניקולה פוסן שהזכרתי, 
ומקורה הוויזואלי נלקח מקשת טיטוס. זה ברור. שלנו זה. תמיד אין ישראלי שהגיע, בוודאי גם יהודי, שהגיע לרומא בפעם הראשונה בחייו ולא עשה את העלייה לרגל לפורום רומנו והביט באותם רומים שמוצאים את כלי המקדש ומוצאים אותם. והתבייש לראות את מישהו אותם. שרשם בגרפיטי, עם ישראל חי. שהייתי שם, זה מה שהיה וזה ממש הכעיס אותי בצורה בלתי רגילה. כן, זה אכן זה מיותר. אבל היא... בקומפוזיציה. כן. משום שפוסן רצה שנדע שחורבן בית המקדש לא היה רק הרס של מבנה ארכיטקטוני שהוא כמובן נשען מבחינתו של פוסן על מקדשים יווניים קלאסיים אלא שהייתה גם ביזה ושירושלים נבזזה קפצנו קפיצה שכחנו לומר שזה בעצם סיור חורבן בית המקדש השני נכון בידי טיטוס ואנשיו נכון אנחנו חושבים שזה ברור לכולנו וגם לא אמרנו שזו התמונה בכדי לספר בחת העניינים, שזוהי התמונה הראשונה מתוך שתיים באותו נושא שעשה פוסן שלנו, שהיה לה. אומן צעיר מאוד ועול ימים ורק הגיע לרומא. אז זאת אומרת לי שהמנורה היא באחד הקומפוזיציה המרכז שלה. כן. מצד אחד רואים מישהו על סוס לבן, כן. נגד כחול. טיטוס. טיטוס. ועל היד שלו עוד נדבר. היד שלו, על המקורות שלו, מאיפה הוא נולד, לא ברומא העתיקה, okay, אלא בדעתו של האומן. ניתן לו טיוס, נחכה רגע שנייה בצד, סליחה, מהכיסה הצעיר. בבפאי כבודו, מכבודו, ובסוסו הנאה. ורגע אני רוצה לומר מה אני יודע על ההיסטוריה של המנורה, ואחר כך נראה איך זה מתקשר להיסטוריה של התמונה, וכל הדברים האלה, יש פה שפע של אפשרויות להתקדם לדברים האלה, אין ספק, יפה. ובכן, כולנו זוכרים שהמנורה הייתה במשכן. ובאמת בסוף הפרשה שלנו, שמביאים אל משה את כל מה שבנו, ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל, את ארון העדות, את השולחן, את המנורה הטהורה על נרותיה, ואת כל כליה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הזהב, ואת כל זה משה מקבל, והמנורה היא אחד מכל הכלים. והנה, כבר דיברנו בפעם שעברה על ההתקשות הגדולה מאוד של משה להבין את המנורה. כל דבר אחר הוא ידע להסביר לבצלאל כשהוא ירד ואמר לו. לגבי המנורה הוא לא הצליח להבין מה קורה כאן, והבאנו מדרש אחד שעל פיו בצלאל, שהיה בצל אל, באותו זמן שמע את ההוראות ולכן ידע איך לבנות. אני רוצה לקרוא מדרש אחר שפותר את הפתרון, פותר את השאלה בדרך אחרת. בשעה שעלה משה, והיה קדוש ברוך הוא מראה לו בהר, היי אך יעשה את המשכן, כיוון שהראה לו הקדוש ברוך הוא את מעשה המנורה, נתקשה בו משה. אמר לו קדוש ברוך הוא, הרי אני עושה, עושה אותה לפניך, אני אראה לך איך בונים את המנורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ותאהבי את זה. הראה לו אש לבנה, ואש אדומה, ואש שחורה, ואש ירוקה, ועשה מהם את המנורה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה, וששת הקנים. והוא אומר לו, כך וכך אשה. הוא הדגים לו במו ידיו, אומן אחד מראה לו אומן אחר, כיצד לעשות יצירה. כמובן בעזרת... אורות ו... 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 פלאים? איש, אישים, אישים, אישות, או אישים, ופולאים, פלאים. או תהליך יציקה במתכת. מנסה, מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבע את המנורה, ובכל זאת נתקשה בה הרבה משה לעשותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חקקה על כף ידו של משה, ואמר לו, ראה, עשה כתבניתם. כשם שחקקתי על כף ידך. משה יורד עם שרטוט המנורה על כף היד. ואף על פי כן נתקשה במשה. אמר לקדוש ברוך הוא, מקשה תעשה המנורה. כך כתוב. כלומר, מה קשה לעשות אותו? מקשה. מה קשה? אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? השלך את הזהב לאש, והמנורה תעשה מאליה. שנאמר, מקשה תעשה, לא תעשה, תעשה המנורה. מלמד שנתקשה לו, והמנורה נעשתה באופן פילי מעליה. לא ידוע לי על שום אחד מחלקי המשכן שעליו מסופר דבר מעין זה, שצריך היה בדרך פילאית ליצור אותו, לאחר שמשה רבינו, כל גדולתו בנושא הזה התקשה. ושאין בו בעצם ברגים וחלקי חילוף וחיבורים, כי אם אנחנו מדברים על מקשה, אנחנו מדברים על דבר שהוא יצוק כיחידה שלמה. כלומר, לוקחים גוז זהב גדול כן. ומפסלים מתוכו... או לא כמו שמיכלאנג'לו פיסל את דוד מתוך השיש, למה, למה? אלא כי כשמיכלאנג'לו פיסל את דוד מתוך השיש, והנה אנחנו שוב סוטים קצת מהנושא, הוא אמר בתוך גוש השיש הסדוק, הפגום, שזרקו הצידה, אני רואה את דמות האדם, ואני מוציא אותה, אני מגלף אותה. כאן אנחנו מדברים על יציקה, אנחנו מדברים על חומר חם שנוצק לתוך תבנית קרה. 
עכשיו, מה שבעצם מעניין הוא שיש לנו סימולקרה מה שקוראים בתולדות האומנות העכשווית. היצירה האלוהית, כמעט אפלטונים נחשוב על זה. הרעיון האפלטוני נמצא אצל האל, והוא גם קשור באור. הוא עובר איזשהו תהליך העתקה לידו של משה. סוג של טאטו, סוג של כתובת קעקה. אני לא בטוחה שהוא היה ממהר לשטוף את ידיו אחרי הדבר הזה. על פניו הוא שם מסכה, אולי כפפות על היד. בדיוק. ואחר כך זה עובר לבצלאל בן אורי, שוב שורש המילה אור. והדבר הזה הופך להיות המנורה הראשונה, יש לומר, שהפלאיות שלה היא תזכיר לנו, היא בעצם תתהדד לנו, תהדד לנו גם באותו סיפור חשמונאי. עוד נגיע אליו. של לנו. מנורת הפלא הזאת שלא צריכה את, כן. את התוספת שמן. אז כן, סביר להניח שהיה קשה להסביר את זה למשה ולעם שכמו שאמרת קודם, לא כולם היו לגמרי שקטים עם הידידות המופלאה הזאת עם הבורא. Okay, בכל מקרה, אני רוצה רגע להמשיך. אז זה המנורה במשכן. מה קרה עם המנורה במשכן? כנראה הלכה עם בני ישראל כל תקופת המש... המדבר והגיעו okay. לארץ והמשכן היה בשילה. ואנחנו יודעים סיפור על שמואל הקטן שישן במשכן, בשילה יש מנורה. המנורה מאירה והמנורה עדיין קיימת. ולפתע קרה מה שקרה, היה חורבן בית המקדש הראשון בידי הבבלים, ומפה אני לא יכול לתת תיאור מדויק של תולדות המנורה. מה קרה איתה? יש, מס... יש מסורות שהמנורה הגיעה, נעלמה, הגיעה לבבל עם כל כלי הקודש ויותר לא ראו אותה. יש מסורות שהיא התגלגלה לחצרו של אחשוורוש. יש מסורות שכורש החזיר אותה. יש מסורות שעזרא הביא אותה. בסופו של דבר לא ברור לנו לחלוטין מה היה סופה של המנורה של המשכן. ואנחנו יודעים שיותר מאוחר כאשר שלמה בונה את המקדש, אז פה מסופר דבר אחר. והיה שלמה את כל הכלים אשר בית השם, את מזבח הזהב, ואת השולחן, ואת המנורות, מנורות, חמש מימין וחמש משמאל לפני הדביר. עשר מנורות עשה שלמה במקדש שלו. ויש מחלוקת גדולה, למה לא, מדוע לא מנורה אחת כמו שהייתה מנורה במשכן וכולי. יש ויכוח גדול האם זה עשר מנורות שהיו בצד המנורה המרכזי. מה שהגיוני. כן, אבל זה רוב החוקרים חושבים שלא. אלא שלמה בנה עשר מנורות, אולי צריך היה יותר תאורה במקדש הגדול מאשר במשכן. שהוא גדול יותר. גם זה הגיוני. יותר. בכל מקרה, לא ברור לנו מה קורה עכשיו בשלב הזה במקדש שלמה. אבל כפי שאנחנו יודעים, מקדש שלמה נבזז, נכון? בחורבן. בוודאי. אנחנו... נחזור לדברים עצמם, ולא קרה כעת מה קרה לתולדותיה של המנורה. היכן היא, היכן היא נעלמה והיכן היא מצויה. אנחנו יודעים שבימי זכריה עוד מדובר על מנורה אחת, זו המנורה המפורסמת, כי אנחנו מכירים אותה בסמל מדינת ישראל. נכון, ו... שגם הוא לקוח מטיטוס. וזכריה מספר, וישוב המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אשר יאור משנתו, ויאמר לי, מה אתה רואה? ואמר, ראיתי בני מנורת זהב, כולה גולה על ראשה, מעליה יש כלי שמספק את השמן, ושבעת נרותיה עליה. שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר עליה, יש יציקה של שמן מן הגולה אל המנורה, ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה, וכולנו מכירים את סמל במדינת ישראל כמובן, שמגיע לכאן. האם זו אותה מנורה של המשכן, או זו אחת ממנורות שלמה? יש ויכוח בין החוקרים ולא נדע. מה שכן, ספר מכבים מספר שבמאה ה-67 לפני הספירה, אנטיוכוס הרביעי, לקח את המנורה איתו לסוריה, והחשמונאים בנו מנורה אחרת. זו המנורה שהתגלגלה לכאן. וואו, אז יכול להיות שאם פעם תהיה חפירה פלאית נוסח אינדיאנה ג'ונס, ימצאו יותר ממנורה אחת? אני, ואז אני, יתחיל הוויכוח הישראלי הקבוע מי המנורה הנכונה? את שואלת אותי, אני בטוח שיש חשש גדול מחפירות שיגלו את עשרת הדיברות. אוי, אז יראו שהנוסח הוא לא בדיוק, לא כמו ספר שמות, ולא כמו ספר דברים, ותהיה יותר מלחמת עולם. לכן לפעמים יש... מוטב לתת לדברים כאלה אה, לנמנם. מכל מקום, מכל מקום, כך מסופר על החשמונאים. ופרחנו כבר יותר בהיסטוריה. או, תודה לאל. מאה שישים ומשהו לפני הספירה. עובדתי, ו... אמפירי. אולי. <laughs> אז התלמוד קובע שאסור לאדם לבנות דבר שדומה למקדש. לא יבנה אדם בית בתבנית ההיכל. מי שרוצה לראות את ההיכל, ילך פה במוזיאון ישראל, יראה את השחזור. בית כזה אסור לבנות. אסור לבנות חצר כנגד האזהרה, כמו הסחר, אסור לעשות שולחן שדומה לשולחן לחם הפנים. אסור מנורה כגון המנורה הזאת. אבל מותר מנורה של חמישה, 
ושל שישה ושל שמונה קנים. אסור מנורה של שבעה קנים. של שבעה קנים לא יעשה אפילו מכל המתכות. עם זהב וכסף, ברונזה, לא, אסור, לעשות, אסור לעשות מנורה של אה, שבעה קנים, משום שזה חיקוי של מנורת המקדש. איך עברנו בשלום אצלם למדינת ישראל, זה ודאי סיפור שעוד צריך אה, לעסוק בו. כי לא עשינו מנורה ממש, עשינו תהליך גרפי. אולי חזרנו לידו של משה עם הגרפיטי. אוקיי, חבל שלא הייתה יצאו לי ככה אז כן, אבל עכשיו כך. טעות גדולה. רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, אף של עץ לא יעשה. גם מנורת עץ, לא רק מתכת, כשם שעשו מלכי בית חשמונאי. לפי המסורת הזאת, המנורה הראשונה במקדש, מהר מאוד שתיארו אותו, לא היה זמן להתחיל לצוק מנורה ממתכות, עשו מהר מנורה מעץ. ועל זה התלמוד מתנגד ואומר, לא, לא, לא. זה היה שיפודים של ברזל, לקחו שיפודים של ברזל, חיפו אותם בבעץ, שזה בדיל, וכשהם העשירו, עשו מחדש מכסף, וכשהעשירו, עשו מזהב. אז לפי המסורת הזאת, זו המנורה הרביעית שהייתה במקדש אחרי תקופת החשמונאים, וזאת הרביעית שאנחנו רואים כאן, זה מה שאפשר לומר. ויש שדרוג. יש שדרוג, היא כבר מנורת זהב, ואנחנו רואים אותה כאן, ופה באמת כבר הגיע הזמן לומר משהו על היצירה שמאחורינו. אני מצטער שמתחתי קצת את הקהל, השארתי אותו ב... קצת בשאלה מה הם רוצים להגיד. מה אנחנו בעצם רוצים? אבל אנחנו רוצים להגיע למנורה באמת. אז המנורה שאנחנו רואים מאחורינו, שכמובן גם פוסן ראה אותה כמו אותם ישראלים, בקשת טיטוס, מטרתה הייתה לא רק להיות ציר קומפוזיציוני חשוב ובולט לעין, אלא בעצם לומר לנו שיש מלחמה בעולם, כמו תמיד, אבל גם אז. 1625, התמונה מתחילה, פוסן ניגש לבד בדצמבר 1625, אין מנוחה לרשעים, לא חגים את חג, היום, את חג המולד, הוא עובד והוא עובד רצוף עד ינואר 26, כי הקרדינל, משום שפלביאן הביוגרף שלו ובלורי, שניהם כתבו על כך, וכמו שכבר אמרתי, פוסן נחשב אומן שמשך הרבה תשומת לב, משום שמהגיעו לפרי, מפריז לרומא, הוא מתחבר לאנשים מאוד מאוד, מאוד חשובים, והחשוב שבהם הוא הקרדינל ברבריני, אדם שעובד עם האפיפיור. וברבריני מוטרד מאוד מהמלחמה. כולם מוטרדים מהמלחמה בין צרפת לספרד. בכל זאת שתי אומות קתוליות, אין צורך לריב. ו... המחשבה היא מחשבה הומנית באופן יוצא מן הכלל, שאם תעשה תמונה שתדבר על הרס בית המקדש השני, ותישלח אל הקרדינל רשיליה בפריז, הוא יראה אותה, ואולי בזכות התמונה יעצור את המלחמה. הייתי אומרת שיש כאן נאיביות שאין לתאר. מי עוצר מלחמה בגלל שצייר צייר ציור? עוד לא הגענו למקומות הנפלאים האלה. אבל העולם התברך בתמונה הזאת. ופוסן הצעיר שמקבל הוראות מאוד מאוד מדויקות כמו מה לקרוא, יוספוס פלביוס, או הוא יוסף בן מתתיהו שלנו, מלחמות היהודים, כרך ארבע, הוא נשלח לראות כמה וכמה דברים. הוא נשלח למשל לגבעה הקפיטולית ברומא, משום שעליה עומד פסל של קיסר נאור, הוא מרקוס אורליוס. והדגם של האיש על הסוס הופך להיות הדגם של טיטוס, מיטיבו של יוספוס פלביוס, שבעצם פוסן חושב, אם אני צריך קיסר רומי על סוס, אוקיי, יש לי פה קרוב מאוד לבית את הדמות, אני אעתיק אותה. כשם שהוא הולך לפורום רומנו ורואה איך נראים כלי הקודש של המקדש, ולצד המראה הזה של המבנה ההרוס, העולה באש, שמקורו בפנתיאון, אותה אה, כנסייה ש... קודם לכן, בתקופה הפגאנית, הייתה מקדש לשבעה אלים. כל הדברים האלה הופכים את הציור למשהו שהוא בעצם קריאה שכשם שאני, אשת תולדות האומנות, יכולה לפענח אותה, יכול לבוא לנו לכאן גם ארכיאולוג של העת הקלאסית, ולומר, אה, בוודאי, את זה הוא לקח מפה, את זה הוא לקח מכאן, זה לא רק איקונוגרפיה של אומנות פרופר. והרעיון הוא להכניס את טיטוס ממקום מאוד חשוב, ולכן הסוס הלבן, שלא אה, יהיה חלילה טעות בינו לבין חייל אחר. טיטוס מנסה, ואתה הזכרת קודם את תנוחת ידו, 
העצירה הזאת, הוא מנסה לומר לא, אל, אל תבזזו, אל תשדדו, אל תהרסו, אה, תשאירו את המקדש על כנו, אה, כמו שאומרים בגרמנית, צושפייט, קצת מאוחר מדי, אבל עדיין יש ניסיון של יוספוס פלביוס לומר לא כולם היו bad guys, לא כולם היו אנשים שרצו להרוס, זה לא עולה בקנה אחד עם מה שאמרו על טיטוס אצלנו שיחסו לו על סיגה מכוערת מאוד. נדבר בשבחו עוד, אבל כן. לפני זה רק אני רוצה לקרוא כדי לחזק את דברייך, מה מספר פלאביוס יוספוס? בשעתו נזפה בי המומחית ליוונית, אמרה שמו פלאביוס יוספוס, או לא יוספוס פלאביוס, כמו שכולנו אומרים, אז אני אומר ככה, בכל מקרה, אותו יוספוס. בשבילנו תמיד יהיה יוסף בן מתיתיהו, הוא שלנו. הוא שלנו. הוא באמת מספר כך, הקיסר טיטוס נשא את קולו והרים את יד ימינו, פה זה יד שמאלו, יד ימינו לתת אות לנלחמים כי יכבו את האש, אולם שומע לא היה לו. כי לצעקה הנוראה צללו אוזני אנשי הצבא ולא שמו לב לאות, הם לא הקשיבו. כי תקפה על אלה סערת המלחמה ועל אלה קנאת הנקמה. או מתוך להט הקרב, או הנקמה בעם הקטן הזה שהכניס את האימפריה הרומית למלחמה עיקשת שלטה לה מחיר יקר עד מאוד. וגם דברי תוכחה וגם דברי איומים לא יכלו לעצור בעד רוח הלגיונות בהרסם את אל ההיכל. ולביזה ספק... יש מקום במלחמות, אנחנו יודעים את זה. לצערנו, כן, ואת, אפילו התנ״ך מאשר את זה בסיפורי מלחמות, מותר לבזוז, סיפור המלחמה בעמלקי, במדייני וכולי. אבל השאלה שלי היא, או הנקודה שאת אמרת בצדק, יוספוס הוא בן חסותו של טיטוס. בוודאי. הסיפור הגדול של ההיסטוריה שלו, איך יוסף בן מתיתיהו, מפקד המרד בגליל, מתגלגל לשבת ברומא ולהיות כותב ספרים תחת פנסיה מלכותית, היא שאלה מאוד מורכבת. זה כיצד הוא ספק... מוציא את משפחתו, חבריו, מקורביו, מעל 150 איש, בתוך ירושלים הנצורה, מקבל כל מיני זיכיונות אה, לעזור להם, ו... שיודעת, בצעירותנו לא היה אפילו תנועת נוער אחת שלא קיימה משפט פומבי ליוסף זפלאביס. האם הוא בוגד, או שהוא אדם שהציל בעצם לא רק את אורו, אלא את הקיום, או כמו שאומר את זה. שזה גם מזכיר לנו סיפורים מהמשך ההיסטוריה הישראלית, יהודית, על בחירות אלו ואחרות. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. וגם קשה לשפוט במבט. ומאוד קשה לשפוט, כי מצבים של מלחמה, וביזה, והרג, ואונס. מי שמצליח להציל את אורו ואת אור המקורבים אליו, אי אפשר להביא אי אפשר אותו לכלל משפט. אין ספק, כולל אירועים של המאה הקודמת שלא נדבר עליהם. בוודאי אבל שלא. אבל לגבי התמונה עדיין, לפני שאנחנו נעבור להיסטוריה שלה, יש פה, פרט לטיטוס, יש פה גם אנשים שרוצחים, הורגים, עורפים ראשים, מה בדיוק אנחנו... אנחנו <אז> רואים <אז> מהומה שלמה, כשהרומים, שכמובן מצוידים בקצת יותר קסדות, מגנים, שריונים, נלחמים בבני ישראל שאגב הם ווירילים להפליא ובעלי אה, פיזיק שלא היה מבייש אף אחד מאנשי הנינג'ה אה, בני <laughs> זמננו שמציגים אה, לנו מראה מאוד מפואר של אה, לוחמים אה, פוסן לא היה צייר דיוקנאות מפואר אה, אני, בכלל בתקופתו המוקדמת הדמויות שלו הן קצת עציות בעיניי, מה שאגב בתמונה שאנחנו יודעים שנמצאת אחותה הצעירה יותר של זו שנוצרה ב-1638 ונמצאת בקונסט היסטורי של מוזיאום בווינה שתמיד בינינו לבינם כשני מוזיאונים מתחרים היה סוג של שאלה ויכוח קנטרני קטן של מי יותר יפה היא הייתה פה, היא הייתה פה ב-2000, כן, הצגנו אותם ביחד בשנת 2000, בספטמבר 2000, היא התארחה אצלי, על הקיר מימולי, ואני זוכרת שעמדתי כאן עם המנכ״ל של המוזיאון, והמנכ״ל שלנו, ג'יימס ניידר, והם שניהם עשו את הוויכוח הנדרש הזה של מי יותר יפה. מה הוחלט? כמובן שכולנו אמרנו של מוזיאון ישראל, כי היא גם הייתה נורא חדשה, היא בדיוק עברה ניקוי רציני. כן, נדבר על ההיסטוריה שלה, כן. כן, היא הייתה הקלה. הבנתי. יש עוד בזיזת כלים נוספים, אני חושב, שם קופסאות, ארגזים או משהו. כן, הם בהחלט מוציאים את כל אוצרות המקדש. אתם יכולים לראות שפוסן הקפיד, למשל, הכדים הגדולים, לתאר אותם בזהב כדי ליצור פוקל פוינט, זאת אומרת, הוא שולח אותנו אל הנקודה הזוהרת. של היצירה, 
כדי שהעין שלנו למרות שהיא נמשכת אל כל הדמויות והראשים הרופאים והיוצא בעמודים שנפלו וכיוצא באלה בכל זאת תתמקד למרכז אני אספר לכם עוד דבר קטן הוא גם לא רוצה שנראה את ה, מה שקוראים פלטה הקטנה שלו כיוון שבאחת מפינות התמונה זו הימנית העליונה הוא צייר עוד מקדש מעשה הפל, הפרטנון של אתונה ומחק אותו מאוחר יותר כי זה לא התאים כנראה מישהו מהפטרונים שלו רמז לו שבית המקדש עמד ללא מקדשים נוספים בסביבתו בניגוד למה שהיה על האקרופוליס שאותו הוא יכול היה לראות כמובן בתחריטים אבל אנחנו כאן כבר מפליגים רחוק מדי מנושאים. אבל יכול להיות שיוספוס שימש מקור די מרכזי להרבה יוצרים בימי הביניים שלא ידעו, לא קראו את התנ״ך בעברית כמובן, קנו אותו בתרגומים שונים ויוספוס בגלל הפרסום שלו, של הספרים שלו. הוא גם שרד, שלו. הם שרדו, הם פשוט שרדו, הספרים נשארו והכנסייה מאוד אהבה אותם. את, את יודעת למה? כי אמרו שהוא הכיר את יש. יש משפט אחד. קדמיות היהודים, משפט אחד בלבד, שנקרא העדות הפלוויאנית, שהוא מספר על אדם חכם בשם ישוע, שהיו לו הרבה תלמידים, וזה הציל את, הציל את יוספוס. בכל מקרה, את כבר רמזת שמה שאנחנו, המסורת שלנו אומרת על יוספוס, אלה דברים נוראים. אני רק אומר בקצרה להקשר הזה שלנו, ואז אני רוצה לעבור באמת להיסטוריה של התמונה הזו. הסיפור הוא שטיטוס הרשע, הרשע, נכנס לבית קודשי הקודשים, חרבו שלופה בידו, גידר חתך את שתי הפרוחות, נטל שתי זונות, ובעלן על גבי המזבח, כלומר ממש חילול לקודש שאין כדוגמתו, וחירף וגידף, ונטל את כל כלי בית המקדש, כולל המנורה, ושם אותם באיזה סל, והתחיל מחרף ומגדף כלפי מעלה, כלפי אלוהים, ואמר לו, <laughs> אני מתרגם מארמית לעברית מודרנית, לא דומה מי שנלחם עם המלך בשדה או במדבר, אני נלחמתי איתך, אצלך בתוך הבית וניצחתי. ואז כשהוא ירד לים, הסיפור ידוע, אלוהים שלח את היתוש, שנכנס לאפו ובמוחו וכולי, מדברים פה דברים איומים על הסבל הגדול שהוא עבר בעקבות המעשה הנורא הזה שלו. והפואנטה בסופו של דבר היא שבין אחותו זה אונקלוס, המתרגם הידוע של התנ״ך לארמית, ואונקלוס שהיה לא יהודי רצה להתגייר, העלה את טיטוס באוב, ושאל אותו, מי הכי חשוב בעולם הזה? אמר לו ישראל. כלומר, טיטוס בסופו של דבר מודה בגדולתם, ואז הוא שואל אותו, מה עונשך שמה? אז הוא אומר, אני כל יום שורפים אותי, וביום אוספים את העפר, ושורפים אותי, וזה סיפור טיטוס המזעזע במסורות האלה שלנו. אבל כמובן... שכמובן הוא נשרף. הוא שרף. אם אנחנו חושבים על העניין של הסימבוליות של העונש שהוא מקבל... בוודאי, בוודאי, מידה כנגד מידה, השורף גם נשרף. אז אולי עכשיו תתני לסקרנות הגדולה שלי, אז מה ההיסטוריה של התמונה הזו? כי את ההיסטוריה של המנורה תיארנו. כן, וגם כאן יש לנו עניין עם חפצים אבודים. משום שסיפרתי לכם שהיצירה הזאת נוצרה עבור הקרדינל רשיליה. הקרדינל רשיליה הוריש אותה לבת אחותו, שהייתה אם מנזר. נחמד. ובמותה המנזר הוציא את היצירה למכירה, כנראה שהיא הייתה בחדרי ה... פרטיים והמרווחים דיים, כי היא גדולה, והיצירה עברה לאנגליה. לא יודעים היכן היא הייתה, אבל יודעים שהיא חזרה והופיעה בתחום, יש לומר, שוק האומנות, לא רק תולדות האומנות, בשנת 1955. היא נמצאה... 300 שנה כמעט? כמעט 251, אם רוצים להיות ממש על הדקה. אוקיי, נדייק. בעולמם של העוסקים במוצאות. מוצאות הם מה שאנחנו קוראים בלועזית פרובננס, ההיסטוריה של היצירה והגלגולים שלה מהאומן ועד הקיר שלנו. יש חוק שחור. זה לא נסע לצרפת אף פעם? זה נסע לצרפת, לא ממש מיד אחרי שהיא נוצרה, היא הייתה בקווירינל, היא הייתה בכל מיני מקומות. קטעתי אותך. היא הגיעה. הגענו לאנגליה. הגענו לאנגליה ופתאום היא מתאיידת, אנחנו לא יודעים איפה היא, חוקרים יודעים שהיא הייתה קיימת. יש תיעוד כאמור. והשנייה אבל... הייתה מוכרת כל הזמן. השנייה הייתה מוכרת כל הזמן, כי היא גם נעשתה מאוחר יותר. והשנים חולפות, ואדם ששמו ארנסט אוניאנס הולך לעולמו. ארנסט אוניאנס הוא אדם שיש לו חווה, שבה הוא מגדל חזירים, והוא גם מכין תערובות מזון לחוות עבור גידול חזירים. 
וכשהוא נפטר, ערירי במובן הזה שאין לו אישה וילדים, בני משפחתו הקרובים, אחייניו ודודנים, באים לראות מה אפשר לעשות עם הרכוש של הדוד התימהוני שהיה אגרן כפייתי, ומזמנים את בתי המכירות הגדולים לראות את האוסף של יצירות קרועות, בלויות, מלוכלכות, שנראות מן הסתם זוועה. הוא לא החזיק אותם בוודאי במזג אוויר נוח ובלחות מתאימה וכולי, לא. לא, זה היה in the shed, מה שנקרא, בארון, בצריף בחוץ. בכל זאת מזג אוויר כפרי אנגלי. היצירה כמו אחרות במצב נוראי והיא נשלחת למכירה הכי פחות חשובה של, של אחד מבתי המכירות הגדולים בעולם ונמכרת כששמה או הטייטל ש, שהיא מקבלת הוא המצור על קרתגו. איך עלה בדעתו של מישהו אם יש פה המנורה באמצע לקרוא לזה המצור על קרתגו זה כל כך זועק לעיניים. מאוד מוזר אבל כנראה שהיא הייתה מאוד מטונפת ולא ראו את המנורה. גם לא שייכו אותה לפוסל שייכו אותה לאומן יחסית לא כל כך מוכר, לא מהמאורות של הברוק, בשם פייטרו טסטה. ורק אחרי שהיא נרכשת ועוברת תהליך ניקוי ומחקר, מגלים שזוהי התמונה האבודה של פוסל. וכמובן שהשמחה לגילוי יצירה שהייתה מין סוג של חור שחור בתולדות האומנות, עולה על גדותיה והרעש יחד איתה. והיא נרכשת על ידי קרן יד הנדיב לזכרו של הפילוסוף היהודי ישעיהו ברלין. סר. סר. סר ברלין. על ידי קרן יד הנדיב למוזיאון ישראל ומגיעה אל האולם הזה, קיר מיוחד נבנה עבורה ותולדות הסיפור ועלילות היצירה מוצגים בסמוך וכמובן שהרעש העולמי גדול ויחד איתו גם הגילוי שכאן מדובר ביצירה שנעלמה והתגלתה. מה שכמובן בתור אדם עם הרבה תקווה, אני מאמינה שאולי גם יום אחד, אולי עוד בחיינו אנו, גם חלקים אחרים של המנורה התגלו. תכף אני אתן לך כמה דוגמאות שאכן באמת, גם תקופת חז"ל עוד אנשים העידו שביקרו ברומי וראו חלקים של המיגדה, אבל עוד נגיע לזה. אבל אני לא הבנתי אם זה עבר רסטורציה או זה... זה עבר רסטורציה ארוכה מאוד. היא הייתה מאוד מאוד מלוכלכת וקרועה. אני ראיתי צילומי אולטרה ויולט שלה, שמראים עד כמה היא הייתה קרועה ואומללה. היא עברה רסטורציה רצינית מאוד על ידי רסטורטור בריטי בשם רוברט שפרד שנחשב אמין מאוד, שלוש שנים לקח לו לתקן אותה וכמובן לקבל מסגרת הולמת לרוח התקופה ואז היא הגיעה לכאן לא לפני שהיא עשתה סיבוב הופעות בעולם, היא הוצגה ברומא, היא הוצגה בלונדון והיה אפילו אני חייבת לומר קולגה שלי שאמר את יודעת, יש משהו קצת לא הוגן בזה שהיא אצלכם ולא אצלנו בלונדון, כי פה כולם רואים אותה ושם היא נורא רחוקה מתולדות האומנות המרכזיים. ואמרתי, היא הגיעה הביתה. היא צריכה להיות כאן והיא נשארת כאן. בירושלים. בסופו של דבר חזרנו לנקודת המוצא שלנו, כאן הכל התחיל. אני יכול להתחיל שאלה לא לעניין? בוודאי. שעושים רסטורציה, צריכים צבעים מהתקופה הקדומה או שמחקים אותם? איך אתה... מנסים כמובן, והיום יש בדיקות מיוחדות, עשינו את זה לתמונה אחרת רק לפני שבועיים, מנסים לגלות קודם כל במה הוא השתמש. ואחרי שמגלים מה היו הצבעים והקומפוננטים, מתחילים לא לשחזר את הצבעים עצמם, כי היום אין שוליות חביבות שיגרסו אבני חן כמו לפיס לזולי ואחרים, ויערבבו אותם עם שמן פשטן או שמנים ראויים. אבל כן יוצרים איזשהו סוג של דבר דומה, גם אם הוא בא בשפורפרות, ומנסים לאתר את הסקאלת הצבעים של האומן, את ה... אולי פנטימנטי, אולי רישומים מכינים, בודקים אם ידוע לנו שיש בעולם רישומי הכנה שהוא עשה ליצירות האלה, בוודאי שמסתכלים על התמונה במקרה של פוסן. לפוסן הייתה בכלל נטייה לצייר כל דבר פעמיים. אז הם מסתכלים גם על הצירה בווינה 
ועושים השוואה מחקרית גם איתה ובסופו של דבר זה מסביר שלוש שנים של עבודה כי רוברט שפרד גם היה צריך מדי פעם לחזור הביתה לאישה ולילדים. בחוג המולד לפחות. כן, זה מה שלא קרה לפרוסן. אז אנחנו יודעים שהיצירה שרבים וטובים מחוקרי העולם שעוסקים בתחום של פרוסן ראו אותה, התרשמו ממנה ועלו לרגל אם לא לפה אז זה יותר קרוב באירופה כשהיא הייתה מוצגת כמה פעמים כדי להכיר אותה. אז רגע, אני, בואו נשאיר רגע את הידע שלנו בעובדה שעדיין בתקופת חז"ל, זה כבר אחרי החורבן, גם אחרי מרד בר כוכבא, יש לנו חמש עדויות של אנשים שונים שמספרים שהיו ברומי או ברומא וראו מה שראו. אחד מהם הוא רבי אלעזר ורבי יוסי. הוא אומר לגבי הפרוכת, אני ראיתיה את הפרוכת ברומי. והיו עליה טיפי דמים, כתמי דם. זה חוזר את המסורת שטיטוס דקר את הכפורת והיא הדימה מהדקירה שלו. אז פה רבי אלעזר ורבי יוסי, מעיד, הייתי ברומי וראיתי את הפרוכת עם טיפי דמים עליה. ואז יש ויכוח במקורות לגבי הצית של הכהן הגדול, שהיה כתוב עליו קודש לשם, ויש ויכוח אם זה היה בשתי שורות, קודש לשם. או בשורה אחת, זה ויכוח כזה מעין זה, ואז בהקשר הזה, הקובע התלמוד הבבלי, שהיה הציץ היה טס של זהב, ורוחב שתי אצבעות, מקיף מאוזן לאוזן, יש פה תיאור מאוד מדויק, וכתוב עליו בשתי שורות, י"ה למעלה וקודש למטה, קודש להשם מעליו. אמר רבי אליעזר ברבי יוסי, אותו אחד, אני ראיתיו באי רומי, וכתוב קודש להשם בשורה אחת, בשיטה אחת. שוב עדות. צריך להאמין לו שהוא ראה מה שראה. איך הוא הגיע לזה? רבי שמעון אומר, כשהלכתי לרומי, ראיתי את המנורה, והיו כל הנרות מוסתרים בטי"ת כנגד נר האמצעי. כלומר, כנגד המנורות שלושה בשלושה לא היו זקופים, אלא פנו כלפי המנורה, הנר האמצעי. הציר המרכזי. הציר המרכזי. טוב, ייתכן שהם גם נכבלו באיזשהו שלב. זה מה שהוא ראה, נאמין לו, זה בספרי זוטה. לאחר מכן עוסקים, כבר לא במשכן, אבל בכל זאת במקדש, בכיסא שלמה. כיסא המפואר של שלמה, שמתואר בהרחבה מאוד גדולה, יפה. אז ישבו עליו לא רק שלמה, אלא כל מלכי יהודה. ובסוף, כיוון שעלה נבוכדנצר, לקח את הכיסא איתו לבבל. מבבל הוא הגיע למדי, ישב עליו אחשוורוש, כמובן, משם ליוון, ומשם לרומי, ואומר רבי אלעזר ברבי יוסי, אותו אחד, אני ראיתי את שבריו ברומי. כלומר, גם מראת הכיסא אה, נמצא ברומי. יש מסורות שחוזרות מתעקשות שהדברים לא נגנזו לחלוטין ואחרון אחרון 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 מספר לנו מישהו מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית אני אומר באותיות עבריות לשון הקודש בעברית אמרתי לו זו מניין לך אמר לי לחיילות של רומי נזכרתי הוא היה חייל רומי ובין גנזי רומי מצאתיה מצא שם איזו מגילה וכתוב עליה בדיוק שהעולם יהיה ששת אלפים שנה אנחנו כבר מתקרבים, אנחנו חמשת אלפים תשפ"ב. אה, לפי העברי. לפי העברי, ששת אלפים שנה, אבל עוד דבר, כלומר, יש פה איזה מסורות שמתעקשות לטעון שדברים מירושלים שהתגלגלו לרומי במסגרת המלחמה, עוד צצו פה ושם, לכן אני מאוד מצפה יחד איתך לאפשרות שלפתע יגלו את המנורה. יש שמועה עיקשת שזה במרתפי הוותיקן, אבל קשה להאמין שאם זה שם זה לא דלף עד היום, בייחוד עם היחסים הטובים שלנו עם ה... פה ושם עם הוותיקן. בוודאי. בכל מקרה, אי אפשר לדעת. כמו שהתמונה התגלתה, גם זה עשוי להתגלות. אז אולי באמת נחזור לתמונה השנייה. אנחנו לא רואים אותה כאן, אבל נראה אותה על המסך. למה צייר את זה פעם נוספת? הבנו את העיקרון. למה צייר את התמונה הזאת פעם נוספת? מפוסמת שלך. שאלה טובה. ייתכן מאוד שזה נבע מתוך פטרון שרצה את היצירה, וייתכן משום שלפוסם בכלל היה ניסיון כל חייו לעסוק ביצירה בגרסה ראשונה שהייתה לא שלמה מבחינתו, הוא לא, לא היה מבסוט ממנה, אם נשתמש בעגה, והוא חזר ועשה אותה, אנחנו יודעים למשל שהיצירה המאוד מאוד מפורסמת ונפלאה שלו מ-38 או 39, שנקראה את אין ארקדיה אגו, גם בארקדיה שוכן אני, שזה תמונה שמדברת על כך שגם במקומות השלווים ביותר נמצא המוות, הוא צייר פעמיים. התמונה הראשונה שנמצאת באוסף באנגליה מאוד לא משכנעת ומעט וולגרית, בעוד שהתמונה שנעשתה בשנות השלושים המאוחרות של המאה ה-17 מאוזנת ויפה ומהודקת ומעבירה תחושה מלנכולית ונעימה. 
יכול מאוד להיות שממקומו של הצייר, גם משום שהתמונה הזאת הייתה, זו, של... זו שלנו, כן. הייתה אחת הראשונות שהוא צייר כשהוא הגיע לרומא. והיא נלקחה ממנו כחודש אחרי שהוא סיים לעבוד עליה והצבעים יבשו. אולי היה לו צורך לחזור ולפענח את הנושא פעם שנייה, אולי כ- כעבור שלוש עשרה שנה הוא הרגיש בשל יותר לגעת בנושא. ובאמת התמונה השנייה היא מלאת דינמיות שאין כאן. כאן הדמויות הן סטיף, יש בהן משהו מאוד נוקשה. גם הדמות של טיטוס היא כאילו הודבקה לתמונה במובן הזה שיש בה משהו שהוא חריג מהקומפוזיציה ובולט מאוד ושם התמונה הרבה יותר הרמונית והרבה יותר... זה ברור שהוא עשה אותה כמובן, זה לא, כן, זה לא תלמיד, כן, זה לא כן. חקיאן, זה תלמיד. לא, פוסן באמת עשה דברים שוב ושוב ו... והאומן שהוא הופך להיות לימים בשנות השלושים של המאה ה-17 והארבעים בוודאי הוא אומן הרבה יותר בשל, הרבה יותר נבון, הרבה יותר אה, בעל יכולת ליצור קומפוזיציות משכנעות, רבות משתתפים. כאן אתה עדיין מרגיש שכאילו, אם אנחנו חושבים על אה, מי שנותן הוראות, אה, יש תיאורים של השליחים של ישו שמלאך מכוון להם את היד כשהם כותבים את האבנגליות, כי הם היו אנשים נורא פשוטים. ויש שאלה אם הם בכלל ידעו קרוא וכתוב מספיק בכדי לחבר קומפוזיציה כזו ספרותית. וגם אצל פוסן יש לי תמיד uh, תחושה שכשהוא היה איש צעיר ברומא מישהו עמד לו מעל הכתף וכל הזמן אמר לו לא 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 תזיז פה את החייל והוא לא היה רגוע עם זה והוא היה צריך לסגור עם עצמו את הפינה הזאת ולצייר נושא כל כך משמעותי וחשוב פעם שנייה. מה גודל התמונה השנייה? כמעט כמו שלנו הבדל של חמישה סנטימטר. זה מקרה חריג סיפור הזה של תמונה שנעלמה ונתגלתה או שתולדות האומנות לא, תמונות דומים. נעלמו, תמונות נעלמו, אה, לא תמיד, החור הגדול, השחור האמיתי של תמונות שנעלמו הוא השנים 40-45. כמובן. הרבה מאוד תמונות נשרפו, הרבה מאוד תמונות נשרפו. טוב, עכשיו, אני רואה כל מיני גילוי כן. של דברים, אוצרות הנאצים וכולי. נכון, אבל אנחנו גם יודעים על כמות גדולה מאוד של תמונות, יש תמונה של לוקאס אמיורלי שמחפשים אותה, שהיא הייתה מופלאה על שלטונו של האל פן. ו... אז באמת אפשר לקוות, כשם כן, שהתמונה התגלתה, דברים... שגם המנורה תתגלה. כן, יכול להיות. אולי בחיינו ש... בימינו, נחזור פה לדבר על המנורה ממש כאן. ומי יודע אוקיי. אם לא נגלה אותה, לאו דווקא ברומא, אלא במקום אחר, כי גם רומא נבזזה לא אחת. אני יודע, לצערי דו קרב. ובכן, אני רוצה לסיים בדברי נחמה. גם הצטערנו על הבזיזה והצטערנו על המנורה, לפחות יש מדרש אחד נחמד שנראה לי בהחלט מתאים. לסיום הדברים שלנו כאן, שלומית, וזה המדרש שדבר, מביא בשם רבי יוחנן, שוב, משל. את יודעת, משלים זה תמיד דבר בעל כוח תיאורי, הרבה יותר מעניין. זה מחנך. הוא מחנך. משל לאדם אחד שהיה מהלך בדרך עם דמדומי החמה, כלומר השמש שוקעת. הוא בא אחד והדליק לו את הנר וקבע. הוא בא אחר והדליק לו את הנר וקבע. אמר, מכאן ואילך, איני ממתין אלא על אורו של בוקר. אני כבר אתייאש מהאורות האנושיים, תחכה לבוקר, בוקר יהיה אור הבוקר. כך, כך אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבון העולמים, עשינו לך מנורה בימי משה וקבתה. עשינו בימי שלמה וקבו, ברבים דווקא, אולי המנורות. שוב, השאלה. מכאן ואילך אין אנו ממתינים אלא לאורך. באורך נראה אור, וזה אור הגאולה שמצפים לו לאחר ששתי המנורות מעשה ידי בשר ודם. נכשלו. זה ודאי רעיון יפה שאפשר לסיים בו כאן לפני כניסת השבת, כאשר אנחנו בילינו גם ברומא וגם בצרפת וגם בווינה. וגם בלונדון. וגם בלונדון, וקצת בירושלים. וקצת בירושלים. אז עשינו את כל הטיול. בהחלט. שקצת. אז אם אין לך עוד הערה על עיר על התמונות, אז נסיים כאן. אנחנו נסיים כאן, ואנחנו שוב נתכנס. תודה גם לך. תודה לכם. תודה לכם. תודה לכם. תודה לכם. תודה כרגיל אני רוצה להודות קודם כל לשתי נשים קבועות שעובדות עבודה קשה מאוד כדי שהדבר הזה יצא לפועל. בבית אביחי תמר שטמפר, מוזיאון ישראל כבר פגשנו את דניאל השלו, וקבוצה גדולה מאוד, באמת אנשים מסורים, רק אי אפשר למנות את כולם כדי לא לבייס את מי ששכחתי, אבל אני שמח ששמותיהם יופיעו בהמשך של המצלמים והמאפרת ואנשי ההפקה וכיוצא בזה, שבזכותם אנחנו יכולים לשבת כאן בניחותא וליהנות מהסיפור של התמונה והמנורה. ובכן זה הזמן גם לומר שבת שלום לך, ולמי שצפה בנו כאן, ולהזכיר לכולנו שהיום גם ראש חודש אדר. 
משנכנס אדר, כידוע, מרבין בשמחה, והלוואי וכך יהיה לכל מי שצופה בנו וכל מי שראוי ליום הזה לשמוח בו ממש. אני חושב שגם אפשר לסיים במה שפתחנו בו, חזק, חזק ונתחזק.